অষ্টম শ্রেণী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দ্বিতীয় অধ্যায় কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এর আগের ভিডিওতে আমরা নেটওয়ার্ক টপোলজি এবং নেটওয়ার্ক টপোলজির একটি টপোলজি যেটি হচ্ছে বাস টপোলজি সেটি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছিলাম এবারের লেকচারে আমরা আরেকটি টপোলজি যেটি হচ্ছে রিং টপোলজি এটি সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব রিং শব্দটি শুনেই হয়তো তোমরা একটু ধারণা করতে পারছো এই নেটওয়ার্কটি অনেকটা হচ্ছে রিংয়ের মতো বা বৃত্তাকার উপরের ছবিটি একটু খেয়াল করো এখানে দেখো মানুষগুলো যেমন দুটি হাত দিয়ে তারা পাশের দুটো মানুষকে ধরে আছে এবং বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে রিং নেটওয়ার্কটিও ঠিক তেমন এখানে প্রত্যেকটি নেট কম্পিউটার তার পাশের কম্পিউটারের সাথে এভাবে তার দিয়ে অনেকটা বৃত্তাকারে যুক্ত থাকে তাই বলে এটা ভেবো না যে এটি একদম বৃত্তাকারেই থাকতে হবে কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে এরকম একটা সিস্টেম মেনটেন করে চলতে হবে যেটি কিনা তোমরা ছবিতে দেখতে পারছো এবার চলো জেনে নিই রিং নেটওয়ার্ক রিং টপোলজির সুবিধা এবং কিছু অসুবিধা সম্পর্কে রিং টপোলজিতে সবচেয়ে বড় সুবিধাটা হলো এতে খুবই কম তারের প্রয়োজন হয় খুব কম তার দ্বারা আমরা এই নেটওয়ার্কটি গঠন করতে পারব দ্বিতীয়ত নেটওয়ার্কটি যদি ছোট হয় তবে তথ্য প্রেরণ খুবই দ্রুত হয় খুব দ্রুত আমরা তথ্য আদান প্রদান করতে পারি এতে আচ্ছা আরেকটি সুবিধার কথা কি তোমরা চিন্তা করতে পারো একটু ভেবে দেখা তো আর কি সুবিধা এর হতে পারে এটা আমি বলবো না এটা তোমরা একটু ভেবে আমাদেরকে কমেন্টে জানাও এবার চলো আমরা চলে আসি অসুবিধার ক্ষেত্রে প্রথম অসুবিধাটি হচ্ছে এই নেটওয়ার্কে যদি কোথাও একটু ত্রুটি দেখা দেয় তাহলে পুরো নেটওয়ার্কটি নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ ডাটা ট্রান্সমিশনের একেবারে বিঘ্ন ঘটে আর কোনো ডাটাই বা তথ্যই প্রেরণ করা যায় না এবং দ্বিতীয় আরেকটি অসুবিধা হচ্ছে এই নেটওয়ার্কে যদি একবার কোনো ত্রুটি হয় সেই ত্রুটিটি খুঁজে বের করা এবং সারানো দুটোই খুবই কঠিন কারণ নেটওয়ার্কের কোনো একটা থেকে যদি ছোট্ট একটা ত্রুটিও দেখা দেয় তাহলে পুরো নেটওয়ার্কটি একদম নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ কোনো কাজই করে না তাহলে এবারের ভিডিওতে আমরা জেনে নিতে পারলাম রিং টপোলজি কি এবং রিং টপোলজিগুলোর সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো কি কী 